Hey everyone, a very warm welcome to you all. Welcome to our YouTube channel Savvy Forensics. I'm Shreya Chaurasia, your very new tutor of this channel, and I'm very much excited to share my knowledge of forensic science with you all. Today we'll be looking at the topic of biological evidences, its sources, mainly sources of biological evidences. It is a light topic, but yes, it is important for your knowledge perspective and for your net exam perspective also. So let's begin. Biological evidences and analysis is one of the standard forensic examination that is usually done at the crime scenes. And basically, it is done for analyzing the DNA or we can say it is usually done to create a DNA profile and for the, for the individualization purpose. So it is also and DNA evidence it can be used to eliminate the suspects. So the examination of biological evidences is very important and as a forensic expert we must have knowledge of the various biological evidences and how its preliminary and confirmatory examination takes place. So let's learn further. We'll begin with the very basic. We'll understand the term biological evidence first. So biological evidence, it is derived from two terms, biological and evidence. So what is biological? Biological is mainly derived from the word biology, which refers to the living organisms. Living organisms say Jobi cheese living organism ke origin ki hoti hai, that is biological and the term evidence it is mainly defined as something that is submitted to a competent tribunal as a means of ascertaining the truth of any alleged matter or fact and the investigation before it or the information that is used in a court of law to prove something in simple words we can say that an evidence is anything that is present at the scene of crime and which can be used or the information that is extracted from that thing, it can be used in the court of law to prove something. Clear? Mainly, physical evidence, it creates a link between the scene of crime, the perpetrator and the victim. Okay, it creates a link. Therefore, we can say biological evidences, these are the biological materials or substances which are used to corroborate. Corroborate means to which are used to support and provide means of proving statement or claims in trials. Now, these biological evidences can be from the human origin, can be of the plant origin or from the animals. So, let's see some examples of biological evidences. It is blood and blood stains. Now, we have to keep this in mind that these evidences could be of from the animal as well as from the human origin. Okay. Mainly human origin ke cases handle karte, but some cases also contains uh, animal source of animal sources of biological evidences. So we have to keep this in mind. Semen and seminal stains, saliva, urine, tissues and cells, bones and organs, hair, and also fibers, which are of plant origin, fecal and fecal stains, vomit. Teeth is also very potential biological evidence. Stomach contents, sweat, and earwax. Earwax ko hum cerumen bolte hai in technical language. Cerumen. Okay. So let's move further. Now here it is a table given. And uh, these are the left hand side are the physical evidences that are usually encountered at the scene of crime. And these here is the location of DNA. We can found potential source of DNA or biological source of DNA. Kisi hum extract kar sakte hai. So used cigarette butt hum ko mil sakte hai. So cigarette butt is the location of DNA. Or mainly isme saliva hota hai is a biological source of evidence. Toothpick me, toothpick ki tips me jo saliva hota hai. That is a potential source of DNA. Now stamps and envelopes. Uska lived area. Some of these stamps are stick, uh, to jate stamps ko lick karke. So, which is the area of saliva extract karke, we can uh, uh, analyze its DNA and create a DNA profile. Bottle or can, the mouthpiece, mein saliva ki kuch stains mil sakte hai mein. Use condom, 
यूज कॉन्ड का इन साइड एज वेल एज आउटसाइड सर्फेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इट कंटेन्स पोटेंशियल एविडेंस बायोलॉजिकल एविडेंस दैट इज सीम विजाइनल और रेक्टल सेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स होता है हमारा एनालिसिस के लिए ब्लैंकेट शीट और पिलो इसका सर्फेस सीमेंट स्वेट हेयर सलाइवा ये सब दीज आर दायोलॉजिकल सोर्स ऑफ डी एन ए देन बाइट मार्क्स बाइट मार्क्स का मेन सलाइवा से हम डी एन एक्सट्रैक्ट करते हैं फिंगर नेल से टिश्यूज ब्लड स्किन स्वेट दीज आदि सोर्सेस टेप और लिगेचर इसका इन साइड एज वेल एज आउटसाइड सर्फेस इज इम्पोर्टेंट देन द बुलेट इट्स आउटसाइड सर्फेस विच कंटेन्स ब्लड टिश्यू एंड स्किन क्लोदिंग हो गया हाथ मास्क हो गया नाफ नाइफ बैट और सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हो गए सो दीज आर पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ बायोलॉजिकल एविडेंस दैट इज डी एन ए बट वी हैव टू कीप दिस इन माइंड दैट द फिजिकल एविडेंसेज और दायोलॉजिकल एविडेंसेज विच आर गिवेन इन दिस टेबल दे आर नॉट लिमिटेड टू दिस टेबल एंड देर आर इन्यूमरेबल सोर्सेज ऑफ बायोलॉजिकल एविडेंस हेंस वी हैव टू नॉलेज वी हैव टू हैव नॉलेज ऑफ ईच एंड एवरी काइंड ऑफ बायोलॉजिकल एविडेंस दैट कुड बी एनकाउंटर्ड एट द सीन ऑफ क्राइम and it depends mainly on the scene of crime so we have to keep this in mind and we have to have knowledge of each and every kind of biological evidence that could be encountered and we have to know how its examination and analysis takes place it, it is very important let's move further now we will be taking bodily fluids in this slide or in this video so of uh, with yeah you can learn completely about the biological evidence unke bare mein deeply hum padhenge इस वीडियो में हम बॉडीली फ्लूड्स के बारे में देखते हैं तो बॉडीली फ्लूड्स क्या होते हैं दीज आर स्टेन बॉडीली फ्लूड्स बॉडी के फ्लूड्स को बोलते हैं उनमें जो होता है स्टेन और उनके स्टेन दे आर वेरी यूजफुल बायोलॉजिकल एविडेंस फॉर फोरेंसिक सीरोलॉजिकल एंड डी एन एनालिसिस मोस्ट कॉमन बॉडीली फ्लूड्स क्या कौन से होते हैं ब्लड सिमाइनल फ्लूड एंड सलाइवा ये तीन कॉमनेस्ट टाइप ऑफ बॉडी फ्लूड्स हैं बट सिर्फ यही नहीं होते हैं हम आगे और पढ़ेंगे ब्लड एविडेंस देखते हैं दिस ब्लड इट सर्कुलेट्स थ्रू आउट दी बॉडी थ्रू हार्ट आर्ट्रीज बेन्स एंड कैपिलरीज एंड ये सबसे ज्यादा कॉमन टाइप ऑफ बायोलॉजिकल एविडेंस है जो कि हमको क्राइम सीन पर मिलता है लेट्स अंडरस्टैंड इट्स कॉम्पोनेंट्स हम हमने होल ब्लड को लिया एंड दी सेंट्रीफ्यूज इट एक सेंट्रीफ्यूज में हमने इसको सेंट्रीफ्यूज कर लिया so the supernatant portion we got is the plasma while the sedimented portion is the cellular fraction so blood can be divided after centrifugation into two parts the non cellular component whereas the cellular component the non cellular component that is the plasma mainly 55% constitute karta hai hamare blood ka concentration while the cellular component jisme suspended cells hoti hain it constitutes 45% of the total concentration of blood so cellular component mein mainly three types of cells hoti hain erythrocytes leukocytes and the platelets erythrocytes ko hum rbcs bhi bolte hain uh mainly inka kaam hota hai oxygen ka transport karna throughout the body through hemoglobin hemoglobin is the main component of rbc that is responsible for the transportation of oxygen right then are the leukocytes leukocytes ko hum white blood cells bhi bolte hain uh, they are active in fighting diseases immune response ke liye bahut hi zyada important cells hoti hain blood ki while the third cells are the thrombocytes jinko hum platelets bhi bolte hain and they are used or they help in clotting of blood clot formation ke liye bahut zyada important hoti hain so these are the components of blood while the plasma it is the fluid portion of the blood jisme uh, mainly extra cellular fluid hota hai which is a mixture of proteins minerals and many organic compounds let's move further so for dna profiling mainly nuclear dna ka hum istemal karte hain nuclear dna is responsible uh, we create the dna profile using nuclear dna and this nuclear dna is extracted from the leukocytes of the blood because leukocytes contain nucleus while uh, erythrocytes and thrombocytes does not contain nucleus okay this is a very important fact blood mein se mainly hum leukocytes se 
डीएनए एनालिसिस कर पाते हैं नाउ बिसाइड्स द पेरिफेरल ब्लड मिनिस्ट्रल ब्लड भी एक बहुत ही पोटेंशियल बायोलॉजिकल एविडेंस होता है फर्स्टली वील अंडरस्टैंड वॉट इज पेरिफेरल ब्लड पेरिफेरल ब्लड वो ब्लड होता है जो थ्रू आउट दॉडी सर्कुलेट होता है वाइल The menstrual blood is the blood that is shed along with the endometrium of the uterus through during menstruation. So it can also be analyzed to investigate the possibility of occurrence of sexual assault crime. So this is also very important, and as a forensic expert, we must know how to distinguish the peripheral blood from the menstrual blood. There is a major difference. मेंस्ट्रल ब्लड में एक फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट होता है जिसके थ्रू हम इसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं एंड वी डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द पेरिफेरल ब्लड ये हम डिटेल्ड में आगे के वीडियोस में देखेंगे फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट जिसको हम एफडीपी भी बोलते हैं नाउ द अदर बॉडीली फ्लूड्स इनको ट्रांस सेलुलर फ्लूड्स भी बोलते हैं विच आर द सब कॉम compartment of the extracellular fluid that is contained within the epithelial lined extracellular spaces to jo transcellular fluids hote hain ye mainly wo portion hota hai body ka jisme total body water hota hai further which is contained in the epithelial lined spaces aur iska ek smallest component hota hai extracellular fluid abhi tak hum cells ke andar ke fluid ke bare mein baat kar rahe the we were extracting dna from the nuclear Uh, cells of the which are the leukocytes we can also extract nucleic acid from the extracellular fluids like the seminal fluid saliva vaginal secretions sweat urine sedumen as i have already told that it is the eobacs so ye sare jo fluids hote hain these are the extracellular fluids now you can see here in the table major body fluids diye hue hain blood semen सलाइवा पेजानल फ्लूड यूरिन पौधा स्वेट भी है एंड देर मेजर कॉम्पोनेट्स विच आर यूज फॉर देर आइडेंटिफिकेशन तो ब्लड का मेनली हिमोग्लोबिन का जो टेस्ट वी नो दैट इट इज देर इज अ टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लड विच इज द बेस्ड ऑन मेनली ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन विच आर कर्स मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हिमोग्लोबिन टेस्ट का नाम आप कमेंट सेक्शन पर मैंशन करेंगे फर्दर सीमन में एसिड फॉस्फेटेज होते हैं प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन होते हैं स्पोमैटो जोआ होता है फॉर इट्स आइडेंटिफिकेशन एंड कन्फर्मेशन सेलाइवा में अमाइलेज लाइसोजाइन एंजाइम होती हैं म्यूसिन होता है सिमिलरली विजाइनल फ्लूड में भी एसिड फॉस्फेटेज होता है एंड द विजाइनल एसिड फॉस्फेटेज इज कैन बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम द सिमाइनल एसिड फॉस्फेटेज ये भी हम आगे पढ़ेंगे कैसे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं मेनली इलेक्ट्रोफोरेटिक पाथवे होता है जिसमें जो विजाइनल एसिड फॉस्फेटेज होता है वो उसकी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी कम होती है इन कंपैरिजन टू दी सिमाइनल एसिड फॉस्फेटेज सो हियर इट इज अ पॉइंट ऑफ डिस्टिंगशन और द विजाइनल फ्लूड में लैक्टिक एसिड होता है सिट्रिक एसिड यूरिया एंड विजाइनल पेप्टीडेज एंजाइम्स यूरिन में यूरिया क्रियाटनिन एंड यूरिक एसिड होता है जिसके थ्रू वी कैन आइडेंटिफाई द presence of urine or urine stains let's move further now we'll be looking at the extracellular nucleic acids abhi tak humne jo dekha those for the intracellular nucleic acids because we were extracting the nucleic acid from the cells jo cells ke bahar nucleic acids milti hain hame these are the extracellular nucleic acids mainly extracellular fluid se extract ki jati hain jaise blood plasma blood plasma and various bodily fluids they usually contain small amounts of nucleic acids dna and rna present hota hai unko extra cellular nucleic acids bolte hain jo humne bhi extra cellular fluids padhe un sab mein extra cellular nucleic acids sabko milengi the nucleic acids circulating in plasma throughout the body usko circulating nucleic acids bolte hain while jo nucleic acids अदर बॉडीली फ्लूड्स में प्रेजेंट होती हैं जैसे सलाइबा हो गया स्वेट हो गया उनको सेल फ्री न्यूक्लिक एसिड्स बोलते हैं एंड द पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर बेसिकल्स एक्स्ट्रा सेलुलर बेसिकल्स के एग्जाम्पल हो गए एक्जोसोम्स माइक्रो बेसिकल्स जिनको एक्जोसोम्स भी बोलते हैं हियर इन दिस डायग्राम यू कैन सी द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ एक्जोसोम 
जो हमारा एक्सोसोम होता है मेनली ये पोटेंशियल सोर्स होता है एक्स्ट्रा सेलुलर न्यूक्लिक एसिड का ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोड्यूस होते हैं मेनली एंडोसिटिक पाथवे से प्रोड्यूस होते हैं एंड और एक्सोसाइटिक फ्यूजन की वजह से ये रिलीज होते हैं सेल के सेल से बहुत ही डीप पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है बट वी हैव टू हैव नॉलेज दैट एक्सोसोम्स पोटेंशियल सोर्स होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर न्यूक्लिक एसिड्स के एक्सोसोम्स का फंक्शन मेनली ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड प्रोटीन्स को कैरी करते हैं बॉडी थ्रू आउट द बॉडी फॉर द माइक्रोबेसिकल्स माइक्रोबेसिकल्स भी मेन होते हैं सोर्स एक्स्ट्रा सेलुलर न्यूक्लिक एसिड्स के मेनली डिराइव दे आर डिराइव बाय द बर्डिंग ऑफ द वेसिकल्स यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम ये माइक्रोबेसिकल्स हैं ये बर्डिंग ये वेसिकल्स के बर्डिंग से प्रोड्यूस होते हैं and these are the exosomes which are released from the cell and they are formed mainly by the endocytic pathway for the microvesicles ye type hoti hai jisko apoptotic bodies bolte hain apoptotic bodies they are mainly in the fragmented dna hota hai which is uh, produced by the nucleolytic degradation and in bodies mein bhi potential uh, nucleic acids hote hain isme jo rna present hota hai that मैसेंजर आर एन ए के फॉर्म में प्रेजेंट होता है एंड उससे हम इंफॉर्मेशन हमारी निकाल सकते हैं सो दीज एक्स्ट्रा सेलर न्यूक्लिक एसिड दे आर पोटेंशियली यूजफुल सोर्सेज ऑफ फॉरेंसिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ बॉडीली फ्लूड्स एंड फॉर फॉरेंसिक डीएनए प्रोफाइलिंग तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलर न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं आगे देखते हैं एपोटोसिक्स का प्रोसेस थोड़ा समझते हैं एपोटोसिक्स क्या होता है प्रोग्राम सेल डेथ होता है जिसके थ्रू एपोटोक्टिक बॉडीज रिलीज होती हैं दैट कंटेन्स द फ्रैगमेंटेड डीएनए अलोंग विद द एमआरएनए व्हिच इज यूज्ड इन फॉरेंसिक आइडेंटिफिकेशन सो हियर यू कैन सी प्री एपोटोक्टिक सेल व्हिच इज रेडी फॉर एपोटोसिस प्रोसेस सो इसमें श्रिंक uh, होने लगती हैं ये सेल्स आप देख सकते हैं इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट स्टार्ट्स श्रिंकिंग due to the action of many proteolytic enzymes to shrink ho gaya then wo fragments mein convert ho jayega these are apoptotic bodies and in mein nucleic acids hoti hain that are very useful for forensic identification so hope you have understood the process of apoptosis also hope you all have understood this video further aapko koi bhi doubt hai to aap please comment section comment section pe puch sakte hain further you can connect with us in the facebook and instagram and you can also join our telegram channel aap hamari website saviforensic.com pe bhi visit kar sakte hain bahut sa quality content hai aapke liye it is very useful and you can also uh, whatsapp us on this number given below if you like this video please give a thumbs up you can share it with your friends and further please subscribe this channel for more quality content and thank you very much for joining us stay tuned